안녕하세요. 키보드 빌드 스트리머 승업입니다. 오늘은 제가 스카이룽에서 제작한 GK75를 리뷰해 보도록 하겠습니다. 저는 스카이룽에서 GK75 키보드를 공짜로 제공받아 영상을 제작하게 되었습니다. 감사합니다. 쉐쉐 스카이룽 제품 설명서 한 면에 GK75의 모든 매뉴얼 내용이 들어가 있습니다. 이건 기본 구성으로 제공되는 USB-C 타입 케이블입니다. 이것은 키캡 리무버와 스위치 리무버가 합쳐져 있는 도구인데 사용감이 좋지 않습니다. 동봉되어 있는 짜투리 키캡으로 포인트 컬러를 바꿀 수 있습니다. 이게 넘버 패드 킷도 같이 포함되어 있습니다. 키보드에 먼지가 들어가지 말라고 플라스틱 판때기가 들어있습니다. 노브로는 소리의 크기를 조절할 수 있고 노브를 눌러서 소리를 뮤트할 수 있습니다. 타입 케이블은 이 안쪽에 꼽아줘야 됩니다. 이 키보드의 가장 큰 특징입니다. ESC 키캡에 색다른 포인트를 줬네요. 이 키보드의 무게는 969g, 거의 1kg이네요. 스카이룽 GK75는 옵티컬 스위치, 그러니까 광축 스위치를 사용합니다. 제가 선택한 스위치는 스카이룽 글레이셔 옵티컬 그린 스위치입니다. 걸림이 있는 택타일 스위치고 게이밍에 최적화된 스피드축입니다. 이 키보드가 핫스왑을 지원하는 것 같은데 이런 광축 키보드는 스위치 리무버로 스위치를 빼기가 정말 어렵습니다. 만약 윤활 작업을 하신다면 키보드를 분해해서 기판 반대쪽에서 스위치를 밀어줘서 스위치를 뽑아야 합니다. 우상단에 위치한 노브는 소리 크기를 조절하고 노브를 클릭해서 소리를 뮤트할 수 있습니다. 이제 LED 설정을 체크해 보겠습니다. 펑션 키와 숫자 9키를 조합하면 LED 불을 켜고 끌수 있습니다. 펑션 키와 숫자 0키를 조합하면 LED 효과를 멈춰서 고정시킬 수 있습니다. 백스페이스 옆에 있는 두 개의 키를 펑션 키와 조합하면 LED 효과를 다양하게 바꿔줄 수 있습니다. 보통의 다른 키보드들과 마찬가지로 방향키 위아래 조합은 LED의 밝기를 조절하고 방향키 좌우 조합은 LED 효과의 빠르기를 조절합니다. 밝기나 빠르기를 끝까지 조절하면 LED가 깜빡깜빡거려 최대 최소 지점에 도달했다는 걸 알려줍니다. 펑션키와 윈도우키 조합으로 윈도우키를 잠그거나 풀수 있습니다. 기본적인 단축키들은 키캡에 각인된 아이콘을 보면 알수 있습니다. 이제 타이핑 사운드를 짧게 들려드리겠습니다. 
카이룽 GK75의 기본 ESC 키캡은 굉장히 독특합니다. 이게 싫으시다면 기본 패키지에 포함되어 있는 일반 키캡으로 바꾸실 수 있습니다. 기본 제공된 키캡 리무버가 들어가질 않네요. 다른 리무버로 키캡을 제거해 보겠습니다. 이렇게 일반적인 키캡으로 교체를 해줄 수도 있고 다른 색상을 끼워줄 수도 있습니다. 기본으로 제공된 키캡 리무버는 스테빌 키를 빼기도 어렵습니다. 스테빌라이저는 윤활되어 있습니다. 타건감은 먹먹하지 않고 전체적으로 시원한 느낌이 있었습니다. 자주색 포인트 키캡을 동봉된 회색 키캡으로 바꿔봤습니다. 이렇게 해도 느낌 괜찮은 것 같아요. 무한 동시 입력 지원하는 것을 확인했습니다. 스카이룽 GK75는 옵티컬 스위치를 사용한 광축 키보드입니다. 옵티컬 그린 스위치의 타건감은 시원시원한 편이고 걸림의 느낌은 거칠지만 매력있는 편이라고 생각이 됩니다. 타건 소리는 작은 편이 아닙니다. 시원한 만큼 약간 큰 편이라고 보시면 될것 같습니다. 우측 노브 아래 위치한 키 3개는 매핑할 수 없는 게좀 아쉽네요. 밝은 환경에서 LED 효과는 은은한 편이고요. 유니크한 ESC 키 키캡 디자인이 참 인상적이라고 생각된 키보드였습니다. 이상 스카이룽 GK75의 리뷰를 마칩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 저는 키보드 빌드 스트리머 승업입니다.